Marshall is going to be wise. Late game, ibigay men sa blacklist, pero yung early to mid, kapag naka-snowball lang uh, ang Onyx, pwede nilang kunin ng laban na to. And that was the match-up earlier na pinag-uusapan ng ating panel. Wise versus Kyrie. Magkaibang. One veteran and one present para sa MPL. Magkaiba rin ang skill set. Now with this Karina, or should I call it Kyrina? Kyrina! <laughs> na biglang umusbong na flavor ngayon sa MPL Philippines. Yes, actually, sila din yung gumamit noon. And ito, ito yung delikado. Ooh, Kapag ka na sobrahan ka actually sa vision, pwede kang salubungin knowing na if Matilda yung makakasalubong mo. Oo, Matilda Airlines nga pala. Ang ating nakikita exactly, ngayon. Exactly. Hmm. At ang uh, na napakalaking uh, risk noon para sa Onyx Philippines kasi si Bimo, parang tinulungan pa niyang mag-jungle yung Blacklist. Bukod sa nakuha na siya ng kill, na agawan pa siya kasi dalawa yun. So, wow. um, really, Onyx Philippines, biglang 300 ang angat ng Blacklist. Isa pa sa magiging difference dito ng dalawang teams natin, si Oh My Venus for Blacklist siya yung rotate While for Baloyski, siya yung nagkiklear na minion wave. So, kumbaga yung kanilang command or yung vision sa mapa, medyo different. So, yun doon matter yung early rotation kasi iba yung possible na command nila sa mga teams nila. Magkaibang magkaiba for sure. Pero, Wise is now at level 4. At mukhang ang ganda ng farm. Nakuha niya yung crammer ng maaga. Nakuha niya pa yung crab coin. At mauuna ang blacklist sa formation pagdating sa turtle pit. Ayun na nga. Sumubok si Edward ng go. Oh, tumama yung second skill ni Bimo. Pero, ay, pero super stun with the thousand pounder as Ooh, Edward. Ay tatamaan of course ng shadow dance na meron. Si Kyrie That is 1-1. Blacklist versus Onyx. Para sa atin dalawang mga teams, kumaga... Alam nila na pupunta dito yung mga players, yung mga kalaban nila sa may turtle side. Mm -hmm. So, kumbaga, pag nakakita sila at nakasalubong sila, automatic, binibigan nila agad. Kinagandaan dito para sa side ng Onyx is that meron kasing hold yeah. si Bimo. Now, for Blacklist International, ang kailangan naman nilang i-take note is um, si Bimo dito, yeah. may tendency kasi siya na mag-overextend. The last time na nakita natin Onyx Philippines versus Blacklist, Binaban nila yung, Est yung kanilang panalo. Binaban nila yung Aldous and Estes. Pero this time, may Karina silang sagot. Bukang itutuloy pa rin nila. Venus, pula doon ngayon. Pero may mga swipe movement si Aji to save him. As wise, we'll go for the chase bait knockdown. Blacklist International at Onyx. Maagang suntukan para sa una nating laban. And mukhang ahead ang Blacklist International in terms of kills. Mm -hmm. Unfortunately, hindi napitas si Venus. Ang kinagandahan din doon para sa side ng Blacklist International, saktong-sakto para kay Wise yung kill. Exactly. Kasi pag, yun yung, ano, yun yung strength ng uh, Blacklist International, talagang pag may konting-konting buhay na lang, yung kalaban nila, binibigay na nila kay Wise. So yung stocks niya, Aray. napakabilis. Yeah, nakikita natin ito kapag mayroong YSS, kapag may Aldo, si Vision globally na nabipick ni Wise yung tamang fights. And yeah. A Blacklist International, napakagaling nila sa mga gantong klaseng mga moments na gusto nila mag -late game, pero Normally, yung mga teams na gumagawa ng late game composition ay mahina sa early to mid. Pero yung Blacklist International, instead na mag-capitalize sila dun sa late game lang, ang ginagawa nila ay inaayos nila yung early at mid game nila. Kaya kung papansin mo, pag turtle fights, hindi ka pwede makampante kahit lamang ka sa lineup. Kasi ganun kaganda yung execution palagi ng Blacklist. And halos similar, no? The YSS Ultimate, Mountain Shocker, plus yung Chase Fate. Both ultimates will reveal yung Oo. positioning ng kalaban. And That's I think, right. isa na to sa mga na-master na macro ng meron ang yes. side ng Blacklist International. Yes, speaking of macro din, napakaganda pala by the way ng positioning dito ni Haji. Uh, kanina nakita natin, lamang ang side ng Onyx for the setup play. Pero alam niya kasi kung saan magtatago dito against uh, Onyx. So yung mga kailangan nilang batayin. Speaking mm -hmm. of... Flash is down. May pin na gagawin sa BMO dito. Pero hindi magiging enough. As Blacklist will punish... The rotation coming out from Onik, and sa series ng Blacklist at Onik ngayon ng ata ako nakita ng delayed turtle attempt. Oh, na usually ano? laging may isang nakakakuha. <laughs> Parehas sila. Mm. Parehas eh. Tsaka dito lang din natin nakikita na after makakuha ng kill, hindi pa rin dumediretso yung mga teams natin. Kasi alam nila na pwedeng pumasok anytime. Nakita naman natin yung hurricane dance kanina ni Bimo. But again, Blacklist International, take note, nakadalawang kill na si Wise doon at Aldous exactly. to. Exactly. Here we go. 2-0-1 with the Aldous. How, how at 3 minutes, napakatak gandang farm nito. So, napakagandang start. How dangerous is this, Chantel? Magandang start sa Aldous, magandang farm, level 6 as of the moment. Ang kalaban niya na si Kyrie, kaka-6 lang din. Napakalambot ng ibang 
members, lalong lalo na yung Nathan. Yes, Onyx. at saka dito, para sa Blacklist International, hindi pa rin pa napupuntahan si Oheb. So, kung magayang kanilang burst damage, magiging continuous lang. Mm -hmm. What if may moment na may team fight na dederecho papasok dito si Wise, tas free hit chaos assault mm -hmm. yung uh, Lunox. Oh. Yep, which will happen in the mid-game. Imagine mo, uh, dahil maganda yung start ni, ni Wise, magkakaroon siya agad ng mga items. Two kills, tapos zero, uh, zero deaths, one assist. Meaning to say, maganda yung farm niya agad. Tapos si Lunox, mas mabilis kasi siya mag-online compared sa isang Nathan. At kung papansinin natin, yung um, Blacklist International, around the 7-minute timer, lagi silang nag-group up. Yun nga yung um, start ng OB time. Eh. Yeah. So, imagine at 7 minutes, if Onyx Philippines is not ready, pwede silang araruhin ng Blacklist International. Kahit na merong black shoes, kahit na merong, uh, kahit na merong takas ang Nathan, hindi siya ganun kadali. Lalo na na master ng Blacklist International, yeah. itong Aldo's Code yes. na meron sila. So, too late game big burst damage heroes ang meron yung Lunox percentage yep. damage at saka Aldo's scaling mm -hmm. and this is scary kasi yung late game na gusto saan ng kunin ng Blacklist ay napupunta sa kanila ng maaga napupunta sa kanila ng early kumbaga um, para dito naman sa Onik ang uh, magiging crucial para sa kanila is kung paano iipit si Bimo kaso ang problema since yung sinasabi nga natin na maagang tumataba yung mga pang late game nila na heroes baka hindi nga na mahold yung uh, damage dito na ibibitaw ng uh, mga players ng blacklist ang, ang pinaka crucial sa isang Akai at uh, kahit tanongin mo mula sa MPL season 1 pa to pag tinanong mo yung mga tank players ay ano yung key para maging successful sa Akai is huwag kang mamamatay Um, it rhymes. It, it rhymes. Para maging successful Parang, sa Akai, huwag kang mamamatay. mamamatay. Exactly. Kapag nakita nyo ang isang Akai na 0-3, for example, around the 5-minute, 6-7-minute mark, ilista mo na na malambot na talaga yon. Yeah. The flip side, kapag nakapag-farm yung Akai, bigla siyang sobrang kunat. So, snowball hero ang Akai. At kailangan ayusin to ng Onyx Philippines. Here we go. Nakabang si Dlarski. Sa baba, pero wow! Spider senses mula kay Oheb with the missiles. Blender in. Naglabas na ng mga Gloom, sumipad na naman si Venus! Si Bimo ay umikot na with the Hurricane Dance! Medyo magulo ang targeting, pero si Edward naman kukuha ng third at sabay sinapak! Si Paloyski! This is Blacklist International! May lead na naman! Sabay nag-activate pa ng ultimate, nag-activate nga! Boom! Fake lang para kay Wise! Kailangan manipensahan ni Wise din yung top lane, napakabilis para sa kanila if ever man na mag-go dito ang Onyx. And again, Blacklist International nakakuha sila ng objective dito with the hands of Edward, tapos nakakuha na naman ng kill si Wise. Ito yung mga sinasabi natin. For Onyx, kailangan bantayan nila kung kailan sila papasok kasi Blacklist International, they're all over the place. Yun nga eh. Lahat no, parang pati yung bottom lane, this is Edward manning up. To the Paquito, also Sorry. having the turtle shield. Oh, nasa kanya wow. kasi yung turtle buff eh. So, extra damage para sa kanya for sure. At syempre meron siyang shield. Pero may ikot yata sa bottom lane. Okay, saglit na wala doon yung barats. That is an off-cam kill na meron. Pinag-uusapan pa lang natin si Edward doon. But Chantel, this time top lane ang focus natin. Oheb versus Marky. Interestingly, si Marky ang lamang sa levels. Yes, for, for Marky kasi, ang kinagandahan kasi dito is mas malaking range niya as compared to uh, the Lunox. Pagka pinilit kasi ni Oheb with the Chaos Assault, pwedeng i-burst siya automatic uh -oh. dito ni Marky. So, yun yung mga kailangan din na bantayan ng Blacklist International considering na ang movement ng Onyx nasa top lane na specifically Bimo, ibig sabihin, nakafocus na sila on giving Marky the space. Actually, kaya nga pumunta na si Venus din kasi alam niya na na nahihirapan si Edward. There you go. May onting pag-amba kay Venus. Pero nakaramdam na din ang Onik. Pumunta na rin si Bimo. Bimo versus Venus. Ladies and gentlemen. Pero kung mapapansin naman natin yung Onik, sila na yung nagpo-focus sa turret push. Dito oh, naman nga. sila lumalamang against Blacklist. Kasi Blacklist kanina nakakumpol sa may middle lane yung kanilang team fight Kaya na-open yung mga sides nila. Which kind of means na ang Onik Philippines ay nakapag-farm ng mas maganda in a way. Kahit lamang ng kill sa Blacklist, sila yung lamang ng, uh, si, ang lamang ng, lang ng Blacklist ay konting-konting gold block. At makakuha pa ng turtle lang. Onyx! Sabay may set up! Wow. Hurricane Dance with the Shadow Assault combo na meron si Kyrie. Pero naglipatan! Of course, sino pa palilipat? V-Wise! Pero may counter go si Mr. Bimo! Bimo Supremo na pinagsasapak ngayon ni Wise! At doon naman sa gilid na ko, Venus! With the glooms! Nako, nauntog si Kyrie! Sabi ni Wise, alam ko ang pakiramdam niyan. Pero buti na lang, hindi siya tinuluyan. Blacklist will take kills, pero in the top lane, may trade ang Onik. Sobrang lupit ng ginawa ni Edward doon. Una sa lahat, ang nakuha niya ng Detonus Welcome ay si Kyle. 
Tapos si Flicker niya, palayo sa team niya, pero at the same time, may tinamaan pa siya isang hero for the, insta for the extra stun. So, Edward really won that uh, post-turtle fight Grabe. para sa Blacklist International. Also, habang nangyayari yun, napakaganda na ng pasok dito ni Venus ng kanyang circling eagle. Uh -oh. Kung magayong nga naging tandem dito ni Haji and Oh My V para ma-ilayo yung mga players ng Onyx. Pero hindi na sila nakatakas because of the slow. Taas ng zone. Ang taas ng zone na ginaatid ngayon ng Blacklist. And even Edward giving wise the farm that he needs. Lalong pinapabilis. Napakarami na nating monikers na tinawag kay Edward. Edward Balboa, Edward... Ano pa ba? Edward Pacquiao. <laughs> Pero, Air Edward pa nga. Air Air Edward. Edward. Pero ngayon siya wow. si Edward wow. the Dinosaur na pero kasama this time si Kyrie at si Dlarski nakipag one on one kay Wise. Ooh. Wise sumusubok ngayon but Kyrie with an outplay doon sa Shadow Dances. Nandun na pa sa madang likod si Naoev and Venus for the retaliation, redemption play. Lumipad si Venus. Si Bino, uh, si Bimo ay natake. Ounce and banner para kay Bimo. Void crystals for the slow. Mag-aambahan muna. At nandoon yung maliit na Edward para lang sumubok kumagat. <laughs> Walang kukurap. Walang kukurap. Walang kukurap talaga sa dalawang teams natin. Imagine, gusto nang tumakas ng isang team pero... Sisilip pa eh. Mm -hmm. Sabi mo, oh, parang pwede pa ito eh. Sumisilip pa eh, no? Parang, <laughs> parang pauwi na, pero parang nagkaatingin na pa, lumilingon-lingon pa eh. Ano yun? Oo, oh, oh, oh. gumaganon-ganon pa eh, no? Yung susulyap ka pa, oh. meron eh. Kahit ako, nararamdaman kay init ng tinginan eh. Ang init ng tinginan <laughs> ng mga teams natin yun. And imagine, this is the Grand Finals. Top 1 team versus the Top 2 team. Makikita natin yung blacklist na back in form with OHEP this time at so far, even yung ating gold, actually, lamang yung Blacklist International, in a way. Yeah. At ang kagandahan pa dun sa lamang ng Blacklist is, lamang sila ng gold kahit lamang ng tore yung Onyx Philippines. Which kind of means na kapag napag-push sila, mararamdaman natin yung tunay na lead yeah. ng Blacklist International. And this is also a best of seven. So game mm -hmm. one game one pa lang mainit na. Paano pa kaya, okay. mamaya? Pero, Ubo, pero... <laughs> ubos yung sabaw. Oh, so, 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 <laughs> init. Only oh, oh. sabaw talaga. Oh, oh. Pero again, for Blacklist and Omega, Ang uh, yung, yung uh, nagiging difference nila ngayon sa ating laro, yung uh, Onyx, since nakikita nga nila naka, na naka-counter dito ng Blacklist yung gusto nilang gawin na play, uh -oh. nagdediretso na lang sila sa split, split push. Pero ang problema kasi, ito yung strength ng Onyx. For Blacklist International, ito naman yung pwedeng mag-disrupt yeah. nung kanilang overtime kasi lumiliit yung mapa nila. Possible, lumiliit din yung vision nila during the game. Uh, ang problema nga lang dito is merong Aldus na pwedeng kumbaga anti-split eh, in a way, kasi masasagot at masasagot mo talaga siya. Pwede rin siya yung mag-split. So, ano sa may mga sagot dito yung Blacklist International? For Onyx Philippines, ang pinaka-crucial dito is kailan nila activate si Marky. Kailan yung Marky Supremacy na sinasabi nga natin from the previous series na nakita natin na naglaro si Marky was 4-0 and zero so far dito sa playoffs. Well, in total naman, ang Onyx Philippines ay 6-0. Pero yeah, 4 games, dire-direcho. Maganda ang performance si Marky. Ang tanong ay, kailan siya i-activate sa particular game na to? Marky Supremacy. That's right. Marky's to victory against Oheb. Ngayon, in the top lane, doon na tayong biglang nakafocus kasi parang biglang lumipat din si Edward Don. It's the battle of the gold laners. Parehas masakit in the late game. And uh, honestly, kahit na, para, kahit na lamang ang Blacklist International, I feel na Onyx, they know na ang dami pa rin nilang trade na pwedeng makuha. Tulad uh, uh, Level. Seven seconds on this turtle, Chantel. Mukhang reset na naman tayo. Ay. Talagang reset para sa dalawang teams natin. Again, yes, nakalamang dito yung Onyx in terms of the push. Pero kasi iba yung vision na pwedeng ibigay dito ni Oh My V. Given na Matilda yung gamit niya. Isang nga guiding wind lang niya. Pwede makatakas dito mga kakampi niya. And Onyx, ang pinaka-crucial dito is kung paano makakaipit si Bimo. Kasi remember, nung isang turtle fight natin, nakapag-set up siya ng play. Pero blacklist ang tumapos ng yep. team fight. Ayun na nga eh. Well, tignan natin. Kyrie, napakabilis ng Karina. The retribution ay sa kanya mapupunta. Kinagat ngayon ni Edward. Nagkasabayan pa. Look at Haji. Sa kanya position, lumabas lahat ngayon ng Onyx. Pero nandun si Nabimo na kalahati ang buhay. Super position won't connect. But meanwhile, Kyrie, ay dinilaan ng dinosaur, Edward. And of course, Ohem taking down, Kyrie. Eto na, for Onyx, sila ang nakakuha ng turtle. Pero again, they took down Kyrie for Blacklist International. Para dito sa Blacklist, dito na natin nakikita. Sumasama na from time to time si Ohem pagdating yeah. sa teamfight. So yeah. pwede na silang umengage for a turret push. Pero ang kailangan naman nilang bantayan, si Dilarski kayo na pa nasa bot. Yep. So, nabibigyan ng economic advantage ng 
on, ng, sa Onyx Philippines dahil dun sa movements ni Dilar. Kaso nga lang nalulugi sila sa teamfights. Kung papansinin mo, freely nakapunta sa backline si Edward. Again, kakaibang klase ng Detona's Welcome. Usually, ay ibabangga mo papunta sa team mo. Pero siya, ginagawa niya, pag meron siya Detona's Welcome na meron siya nakain, ibinabanga niya doon sa mga teammates. Tapos, ilalayer nila ng ultimate ni Haji na nasa gilid yeah. para extra chain stunts. Napakagandang place coming out from Edward. Pinapasa niya eh. Mm -hmm. Kumbaga, Aliyo play. Aliyo play eh. Kumbaga, para siyang, alam mo yung ibon kapag pinifeed yung mga anak niya, ganun eh. Pinapasa doon. <laughs> Tinuto ka muna, Tinu tapos oh. dinutuwal. Pero, may kita natin natin dito, Blacklist International, ang taas na ng farm ni Wise. Exactly. Napakabilis niyan for a 10-minute game time. Kung maga, kaya napakatapang na ngayon ang Blacklist na mag-set. At saka 4-0-3 pala si Wise. Exactly. Seven kills ang naiambag together with Venus. Pero ito guys, ha, kaila, KDA Machine, look at this. Eight assists. Wow! 100% actually. Siya talaga yung nag-dictate din ng tempo dito. Pero bottom lane, direkado yata si Wise. Pinatarget nila pero ayun, naging spaceship. Pero hinarangan! Ang gandang block na meron ngayon side ng Onyx. Pero nag-deeper si Haji. Kailangan na ba mag-back ng Onyx? Pumasok si Venus. Eto na! Ay, naku po, Venus! Inatake lang si Marky KO. Pero dalawa na mawala sa side ng Team Blacklist International dahil nasa likod pala si Haji. Si Kairi pala! The Assassin! The Present! Tumatak po ngayon si Haji. Kairi is here! Sop! Parang gandang slow! Grabe yun! Para hindi siya maabot. Of angle! Of angle! Angel para dito kay Haji para tatlong nakuha ng Onyx tapos pwede pwede nang kuhanin dito yung Lord Objective oh. de derecho and Onyx ang makakakuha nun. So napaganda na play mula sa Onyx Philippines. Sa yung ginawa nila nung mag na si Wise. Si Marky na malayo, siya yung tinarget sabi niya, okay, nag soup na gano siya nag switch ako sa sa teammates niya. Makikita natin sa replay brought us by Oppo. Eventually si Venus ay it tutulak muna ni Marky kaya nakapag-damage muna siya bago siya namatay. Tapos sa likod nandun si Kairi. So, ang ganda bigla nung, uh, nung collapse ng Onyx Philippines. Imagine, si Marky tinanggap niya yung suntok ni Wise instead na lumayo. Yeah. Kaya napatay nila si Wise. Tapos yung sinasabi natin kanina, Hurricane Dance dito ni Bimo, ginamit niya rin ng mainam Oo. against yeah. Aldous kanina kasi nailayo niya rin doon sa real world manipulation ni Haji and the Onyx. Ito yung sinasabi natin. Pinaliit nila yung mapa ngayon Lu ng Blacklist. Lumiit ang mapa ng Blacklist and Marky, uh, like what Wolf said, si si tinanggap yung sapak ni Wise. Ang bagong bad boy. Grabe. <laughs> ang bagong bad boy sa MPL. <laughs> si Mr. The Bad Boy eh, no? Mr. Bad Boy. Medyo Bad Boy, Marky. Medyo Bad Boy, Marky. With the four wise. Ay, nako. Okay. Entropy in para kay Marky. Medyo magkukulabsa naman ngayon na laban. Edward, nagahanap ng kanyang ngayon niya din. Pero sino yun? Nagkakancela na. But Haji with the super slows. Nandun si Dlarski na nasa ba ng gilid. Nauntok na. Hindi na siya baka wala sa ring. Nasa loob na siya. Pero mukhang itutuloy pa rin ng Onyx. Nag-call ang Onyx ng laban daw. Laban lang, sabi nila, pero haatras muna as a blacklist. Sabi nga ng mga players, nice death. Nice, nice death para Nap sa blacklist. Napakagandang death kasi usually pag uh, level 1 lord o yung unang lord, gusto mo masira agad yung inhibitor turret, pero pinili talaga dito ng blacklist international na madepensahan at hindi makalapit dito ang Onyx. Yes. Here we go. Ngayon, Onyx, ang uh, medyo problema nila is kapag ka napasobra ng lalim kasi may tendency dito si Bimo. At saka si Dilarski, since nagpo-front na rin si Marky, so yun yung medyo kailangan nilang bantayan. Si Dilarski, kasi iniisip niya lahat ng hero niya, Uranus eh. Oo, ganun. Kahapon na panood natin, Esmeralda, di ba? Pinang sa zone out niya. Nagkaroon din ng Uranus game. Ito naman, Pakito. Yeah. The General. So yun yung kailangan na bantayan ni The General dito. Oh my, Dilarmi represent. Dilarmis, I mean, isa sa mga main role talaga ni Dilar yan. But Chantel, like what you've said, lumiit yung mapa bigla ng Blacklist. What are the win conditions ngayon? I mean, biglang akala natin Blacklist yung early game nasa side na ng Onyx. How can Blacklist turn this around? For Blacklist International, kailangan lang nilang gawin. Magkaroon ng Detona's welcome dito si um, Edward. Kahit si Dillars came a corner, actually mm -hmm. kahit Bimo, basta lang ma-disrupt dito Minus yung uh, uh, crowd control. Kasi pag nag... Uh, nagbitaw-bitaw dito or pag nagsabay-sabay yung mga skills ng Onyx instant burst agad para sa, yeah. sa kanila pero Blacklist International pag na minus one tas mag-target si Wise ng chase fate niya sa pwede niyang i-one punch na target. ulti 
napakadali para sa kanila. Yep. And for me naman, ang pwedeng gawin ng blacklist is very simple. Kailangan lang gamitin si Haji para mag-wave clear. Gamitin din na si Edward. So, dalawang hero sa maganda yung depensa. And then, Ohe, pwede siya mag-surprise ng Ruby DD play. Mm -hmm. At of course, si Wise yung uh, tatapos ng laban. So, actually, yung Blacklist International, pwede silang mag-tease Pogi. O kaya, tease ganda. Pwede rin. Pwede rin. Para kay Ma'am Shu. Para kay Ma'am Shu. Para kay Ma'am Shu. Pero, let's say, as Onik will try to shock the game. Oh, Conceal. Oh. Oy, biglang liko. Minsan, nakakagulat yung mga ganong Conceal. Oh. Minsan, pinang fake yun eh. Nakala mo, magsiskill, pero hindi naman pala. Pagka lumingo kasi, medyo delikado pag ipinilit mo din na pumalaga. Pero kinaganaan dito, um, Blacklist International and Onyx, bumabagal na. Kanina kasi talagang ready sila for... Laban kung laban. Laban kung laban kanina mm -hmm. eh. Pero ngayon nararamdaman nila na delikado na basta-basta na magti-team fight sila ngayon sa laro. Kalmado muna. Pero si Baloyski, meron na siyang black shoes. Meron pa siya ngayon na winter truncheon. Double saving mechanic for Baloyski. Thank you sa pag-point out niyan, Chantel. Na again, wise, even though ang ganda ng early game, na pa-early yung damage ng Aldous, is ang daming saving mechanic again ng Onik. Tama ba ako? Yes, and for Onik dito, since marami nga silang saving potential, pwede lang gamitin nyo na pang bait para mm -hmm. mapilitan dito pumasok ang Blacklist International. Oh! Speaking of pumasok na clicker si Baloyski. Ayun, nagamit na actually, but Haji tinatarget siya. Nag-winter tansya na si Baloyski. Saving mechanic! Si Oheb ngayon, ang brilliance na pa out. Mag-isa! Si Tlarski, meron oh, na doon din si Bimo. So, sorry, si Kyrie pala yun. Habang si Baloyski, mawala doon sa panangkilit. Nandito na si Wise, na sumasapak sa pack. Oh! Double kill para kay Wise. Sid Larski ngayon ang kanila main target. Tumatak mo na Sid Lar. Immortality popped. Pero pinagkaisahan na siya. Triple kill para kay oh. Mr. Wise. Si Bimo pa ay matitira. Sasapakin pa rin pa. Hindi naabot si Wise. Habang si Haji. Haji! Kamuntikan Ooh. si Bimo. Eve na no normal hit. Grabe. <laughs> it is Ube time. Sabi sila ng Blacklist time. International. Talaga hindi sila mm -hmm. nagkalas-kalas during that time. And Onyx, sila naman ngayon ang babawian ng Blacklist in terms of the push. Nakuha nila yung Lord. This is an enhanced Lord. Napakadilis para sa kanila na subapak sa pak dun sa mga turret. Yung flank na meron na ginawa si Wise, Wolf, and Chantel. Pero again, yung zone. Look at the hero damage Ooh. outputs. Haji. k By the way, pangatlong game pa lang ni Haji ito sa Eve dito sa ating season. So far, 2-0 para kay Haji on this Eve. So, at, at 12 assists! Kompleto yung mga manual ni Haji sa Eve. User Grabe. manual. Ibang klase. The KDA machine is here! Here we go. Nasa bottom lane si Nawais. Onik biglang... Biglang tumipensa. Pati yung camera, naramdaman nyo, biglang parang umusog. Eh. So, mabay dun sa tira nung, uh, nung, um, ni Marky <laughs> dun sa Nathan. Pero yung Onyx, napaka, napakagandang depensa ulit para sa kanila. Parang ganun din ginawa ng uh, Blacklist International kanina. Mm -hmm. Pero kinagandahan ngayon, Blacklist International, napakadaling mag-set up ng play para sa kanila. Since meron silang uh, Haji dito, na what 12 assists. Wow, Haji, 100%. KDA ngayon sa laro, KDA machine, and kanina din, siya halos ang MVP hindi, sa mga laro. Hindi siya makita ni Kyrie. Mm -hmm. Kanina pa siya inahanap ni Kyrie, but ang nagiging dilemma ni Kyrie, si Wise ay nagchachase fate. At ngayon may setup na naman si Aji. Okay, naka-out si Bimo. Nagkita si Tlarski, pero siya yung chinase fate this time. Na yun na nga! Pinagsasabak-sabak na! Hurricane Dance! Bimo, Hurricane Dance, trying to split out Blacklist si International, Ooh. pero natun si Wise! Kyrie! Kyrie para kay Oib ngayon. Kyrie nasa batang dulo. Hinahabot siya ng lima! Takbo, Kyrie! Takbo! Takbo oh. habang may lupa, Kyrie! That's Boy that's Crystals! Haji with the super slow! Ooh. Welcome to Matilda Airlines! Binitbit ni Oh My VC Wise during that time and secure kill para sa kanila. Again, Blacklist International, they make it a point to do that over time. Ngayon, Onik ang naghahabol sa laro. Maganda sana yung set ni Bimo, kaso oh. yung alang Oheb. At nag-call ang Reyna ng game. Nag-call ang Reyna na tuloy ang laban. Dalawang wala sa Onik. Pasagan Tower and Haji talaga. Oh my God. Iba. The machine. The machine. Kung baga, kahit yung real world manipulation niya dito, para naging machine na rin oh, for Blacklist. Kakagamit niya lang kanina, nagamit niya ulit. And ito yung delikado for Onik. Ang pinakakailangan nilang iwasan is sa mga moments na pinipilit nilang pumunta sa likod. Yes. Kasi 
yun yung strength exactly. ng OB eh. So tinry ni Dilarski na i-cancel yung ultimate doon ni uh, Haji pero parang hindi rin yun napaganda. Pero siyang winter trance yung tapos flicker plate. So naging safe naman siya. Yeah. And then wise inipit siya ni Bimo papunta doon sa sa tore ng Onik pero parang napasama pa kasi parang lalo pang nakasuntok doon yep. si Wise and that meant na nakapag-push ang Blacklist. Ang pinag-uusapan natin kanina was the late game of Blacklist International. Mm. You have Aldous Wise, you also have the Lunox on Oheb but one guy, Haji, mm -hmm. making it easy for his, his course. Yep. Haji G easy for his course. Exactly. Yes. Uh, Iba, iba, iba dito eh, si... Zone, eh. Iba yung uh, um, mental stability actually dito ni Haji kasi may mga moments na napakagulo ng team fight pero makikita mo kung saan niya dinadala yung yes. uh, mga bitawan niya dito for mm -hmm. the real world manipulation. Kung baga silang dalawa ngayon ni Oh My V ang nagdi-dictate kung sino ang tatarget. And minsan si Oh My V, tagapagligtas na siya ngayon. Tagapagligtas eh. Oo nga eh. At alam ng Onik to. Alam ng Onik, okay, kailang, tama kay Chantel eh. Kailangan natin kunin yung likod. Kailangan mawala yung zone na meron. That's why umaabot si Kyrie doon sa dulo na, talaga lumikod. Oh no. Okay, si Wise. Si Wise na ipit. Ito ang kanilang target. Nandito si Naohe for the save. Wise, meron siya immortality Ooh. ngayon. Pero maawal na immortality. Bye. And doon si Naohe for the billions. Pero si Haji pa rin. Swipe in. Swipe out. Habang si Kyrie siya naatakihin. Pero lumipad na naman. Ang tagapagligtas na si Venus. Kyrie tumatakbo na. Si Edward ni Nart Nart. Yum, 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 yum. But Haji with another kill. Haji is alive. Hindi na pala. Dahil si Kyrie malalasit siya. Pero si Baloyski... Tumatakbo, dumidepensa na lang si Bimo Supremo But that is still Blacklist International Getting, getting three kills Ooh. Haji for the first time finally Nagkaroon ng death thanks to Kyrie But Kyrie, Uy, di Bimo, pumipwersa na lang Mainit Pero ang unat pa rin, lumipad ang Reyna Bimo, immortality At mukhang makakapagdepensa pa rin si na Kyrie Wow! What is happening? Kailangan talagang dumepensa dito na Onik kasi yun nga lang ang pinakadedepensa lang sa kanila una mabuboy si Marky Okay, meron sila pag clear na minion wave Grabe Pero si Rang inhibitor turret Grabe dito yung Blacklist International yung Ruby DD play ni Oheb actually Just to save his teammates Ganon ka grabe yung teamwork dito ng Blacklist Eventually, napatay doon si Wise. Pero alam yung kapalit was uh, two inhibitor turrets. Madaming kills para sa side ng Blacklist International. Natanggal man nila yung immortality ni Wise. Pero masaya pa siya doon kasi finocus nga siya. And Oheb once again. Eh, malaking VP na plays yung ginawa niya doon with that Ruby DD play with Flicker pang kasama. Yes, yes. Gamit yung brilliance. And then of course, meron doon sa Eve at yung pinakamagandang target pa nakuha nila was Marky. Yun nga So eh. the thing is, kapag naghahabol ka talaga ng Aldous, dahil sobrang kunat ng Aldous, madami bong um, pin... In, binubuhos na resources which also means na kukulangin ka na that's why nakuha nga natin yung, yung nakuha nila yung kill doon kay Marky feeling ko sa Onik kung uh, um, di ba tinry nila nakita na si Wise na nandun sa may bottom lane ang pinaka sana magandang gawin sana nila is hintay muna nila na wala sa middle lane yung blacklist kasi napakabilis lang ng blacklist kanina na rumisponde rumisponde pero kung nakita nila na may isang player doon sa kabilang side ng mapa <laughs> Secured kill para sa kanila pero ito na. Yeah, I think that was also a desperate. I think that was a desperate attempt na rin ng Onik eh. Ang ganda ng punto ni Chantel na Blacklist was close. Isang lane lang. Isang lane lang. Isang lane lang. Kaya na naprotektahan ni Oheb ng todo si Wise that time. So ang bilis na Lord take. For sure may Lunox. Up, up. Pero napakabilis ang Lord na yun. Okay. As Blacklist, finally, another Lord. Ihintayin nila to this time. Nung nakuha din ng Blacklist yung Lord, may mga nakagamitan ng Cyclone Eye, pero sabi nila, kinuha namin Lord para itry na tapusin yung laban, kaya hindi rin sila nag-engage. Actually, napalalim si Bimo during that time. And Onik, ang kailangan nilang gawin ngayon is as much as possible, yung shadow energy dito ni Baloyski is maging dual purpose. Clear na minion wave, tsaka mag-deal ng damage para free hit lang dito si Marky. Kailangan nyo mapatama ng maayos. It's Baloyski na may, may, may pressure dito to use that wisely. Yep. Napakahirap na defense nito para sa Onik. Ang wave clear lang nila ay Lilia. Here we And go. Maybe itong Nathan. It's gonna be very difficult. Blacklist in the advantage. Si Kyrie nasa bandang ang ligilid. Labang si Kyrie nandito si Wise sa baba. Naglabas na naman. Diamond para kay Haji. Ooh. Haji ngayon ang pinapanatan ni na Kyrie. Pero tinatayuan lang siya ni Haji. Habang si Nakobal Drolarski with the flicker out. Oh. Yun ay paglipa ni Venus ngayon. Si Baloyski ang main target. Gamit ng glooms. Eto na naman. Di Donas welcome. Pinasa. Eto ay of course nag-iisa na lang siya Kyrie. Ooh. Hindi na siya nabuhay pa na wala yung mortality. At mukhang yatap ang The Presence. Is he wise? Oh! Tapos. 
This is oh, GG. Well played, game number one. Woo! Woo!